আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সোনিয়াস কিচেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন যারা কচুর শাক খুব ভালোবাসেন তাদের জন্য আমার আজকের এই রেসিপি মসুর ডাল দিয়ে কচুর শাক আশা করছি ভিডিওটি অনেক ভালো লাগবে ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল আর নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন আর যারা অলরেডি করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ মসুর ডাল দিয়ে কচুর শাক রান্না করার জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি কচু আর আমি এখানে কালো কচুটা নিয়েছি আপনারা চাইলে সবুজ কচু অথবা বাড়ির আশেপাশে যে কচুটা পাওয়া যায় ওইটাও নিতে পারেন কচুগুলোকে আমি এরকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে সাইজে একটু ছোট অথবা বড় করে কেটে নিতে পারেন কচুগুলোকে সুন্দরভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা পাত্রে নিয়ে নিয়েছি যেহেতু আমাদের কচুর পরিমাণটা বেশি প্যানে আটবে না এই জন্য আমরা এটাকে একটা পাত্রে নিয়ে নিয়েছি যদি আপনাদের কচুর পরিমাণটা এর চাইতেও বেশি হয় তাহলে একেবারে সিদ্ধ করে নেওয়ার জন্য আমি ছোট্ট একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যখনই আপনারা কচুটা ধুয়ে একটা পাত্রে নিয়ে নেবেন পাঁচ মিনিটের মতো জাল করে নেওয়ার পর দেখবেন যে কচুটা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে কচুটা কমে গেছে ওই সময় আপনি বাকি কচুটা এটাতে দিয়েই আবার সিদ্ধ করে নেবেন এ পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি আর যেহেতু কচুটা সিদ্ধ করতে কিছুটা পানির দরকার পানিটা কিন্তু একেবারে কম দেওয়া যাবে না আবার একেবারে বেশিও দেওয়া যাবে না পরিমাণ মতো পানি দিতে হবে আমি এখানে প্রায় এক লিটারের মতো পানি দিয়ে দিয়েছি এ পর্যায়ে কচুটা সিদ্ধ করার জন্য আমি এখানে হাফ টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দেব কচুগুলো সিদ্ধ করার জন্য এই পর্যায়ে চলে যাব চুলাই চুলাই পাত্রটা বসিয়ে দিয়েছি এবার আমি দশ মিনিট কচুটাকে সিদ্ধ করে নেব অবশ্যই কচুটা ডাক না দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে তা না হলে কিন্তু কচুগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ হবে না দশ বারো মিনিট সিদ্ধ করার পর আমাদের কচুটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এ পর্যায়ে আমরা কচুটা উঠিয়ে কচু থেকে পানিটা জড়িয়ে নেব আর আমরা কচুর পানিটা জড়ানোর জন্য এরকম একটা স্ট্যানার নিয়ে নিয়েছি এবার কচুটা এটার ভিতরে ঢেলে দেব স্ট্যানারে কচুটা ডেলে নেওয়ার পর একটা হাতুলের সাহায্যে চেপে চেপে পানিটা জড়িয়ে নিতে হবে ভালোভাবে চেপে চেপে কচু থেকে সম্পূর্ণ পানি জড়িয়ে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু গলা চুলকাবে কচুর পানিটা ভালোভাবে জড়িয়ে নেওয়ার পর এটা স্ট্যানে রেখে দেব দশ মিনিটের জন্য যাতে অবশিষ্ট পানিটা ভালোভাবে জড়ে যায় কচুর শাক রান্না করার জন্য যা যা উপকরণ লাগবে সবগুলো উপকরণ আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে দেড়শো গ্রাম পরিমাণ মসুরির ডাল আর ডাউলগুলোকে আমি আগে থেকে ভালোভাবে ধুয়ে এক ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম ভিজিয়ে রাখাতে ডাউলগুলো দেখুন ফুলের দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে আর এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি আদা টেবিল চামচ জিরে বাটা আর আমি এখানে কাঁচা জিরাটা বেটে নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি পাঁচ ছয়টা শুকনো মরিচ দুইটা তেজপাতা এক ইঞ্চি পরিমাণে দুইটা দারচিনি চারটা সবুজ এলাচ এবং এর সাথে নিয়ে নিয়েছি আমি এক টেবিল চামচ আদা বাটা দেড় টেবিল চামচ রসুন বাটা হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা এবার আমরা চলে যাব মূল রান্নার জন্য চুলাই চলে এসেছি আমরা মূল রান্নার জন্য চুলাই আর চুলায় একটি প্যান বসিয়ে প্যানটা কিছুটা গরম করে নেওয়ার পর এবার আমি দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ তেল তেল কিছুটা গরম হওয়ার পর এর সাথে দিয়ে দিব আমি শুকনো মরিচগুলো শুকনো মরিচগুলো দেওয়ার পর এটাকে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে এক মিনিটের মতো বেজে নিতে হবে অনবরত নেড়ে মরিচগুলো বেজে নিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে মরিচগুলো যেন বেশি পড়ে না যায় মরিচগুলো বাজা হয়ে গিয়েছে এবার এর থেকে একটা মরিচ উঠিয়ে রাখবো ডেকোরেশনের জন্য এ পর্যায়ে দিয়ে দিব আমি তেজপাতাগুলো আর তেজপাতাগুলোকে মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে দু টুকরো করে দিয়ে দিব আর এর সাথে দিয়ে দিব আমি এলাচ ও দারচিনি তেজপাতা এলাচ দারচিনি দেওয়ার পর এটাকে একটু ভালোভাবে নাড়িয়ে এর সাথে অ্যাড করে দিব আগে থেকে পেস্ট করে রাখা আদা রসুন ও পেঁয়াজের পেস্ট মশলাগুলো দেওয়ার পর এটাকে আমি দুই থেকে তিন মিনিটের মতো বেজে নেব মশলাগুলোকে একটু বেজে নেওয়ার পর এর সাথে অ্যাড করে দেবো আমি জিরের বাটা জিরেটা দেওয়ার পর মশলার সাথে ভালোভাবে নাড়িয়ে মিশিয়ে নিতে হবে জিরেটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিব হাফ চা চামচ লবণ যেহেতু আমরা কচুটা সিদ্ধ করতে লবণ ব্যবহার করেছি এই জন্য লবণের পরিমাণটা একটু বুঝে দিতে হবে সবগুলো উপকরণ দেওয়ার পর এবার মশলাটাকে আমি প্রায় দশ মিনিটের মতো কষিয়ে নেব অনবরত নেড়ে মশলাটাকে কষাতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে মশলাটা যেন নিজ দিয়ে লেগে না যায় যতক্ষণ পর্যন্ত মশলা থেকে এক্সট্রা তেলটা বেরিয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত মশলাটাকে অনবরত নেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে 
মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে এবং তেলটাও পরে বেশি এসেছে আর সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে এবার এই পর্যায়ে এড করে দেব আমি আগে থেকে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা ডাউল গরু ডাউল গরু দেওয়ার পর মশলার সাথে ভালোভাবে নাড়িয়ে মিশিয়ে নিতে হবে ডাউলটাকে মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে এড করে দেব আমি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ পানি পানিটা দিয়ে ডাউলটাকে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে আমি রান্না করে নেব পাঁচ মিনিটের মতো অবশ্যই ডাউলটা ডাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে যাতে ডাউলটা সিদ্ধ হয়ে যায় পাঁচ মিনিট রান্না করে নেওয়ার পর ডাউলটা প্রায় অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবার ডাউলটাকে ভালোভাবে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে আর একটু মিশিয়ে নেব এ পর্যায়ে আমরা এর সাথে অ্যাড করে দেব কচুর শাক যেহেতু আমরা মুসুরের ডাল দিয়ে কচুর শাক রান্না করতেছি সেই জন্য কচুর শাকের তুলনায় ডাউলের পরিমাণটা বেশি নিয়েছি আপনারা চাইলে ডাউলের পরিমাণটা বাড়াতে কিংবা কমাতে পারেন কচুর শাকটা দেওয়ার পর এটাকে ভালোভাবে নাড়িয়ে মিশিয়ে নিতে হবে চোলাটাকে মিডিয়াম টু লোতে দিয়ে অনবরত নেড়ে আমরা আরও দশ মিনিট কচুর শাকটা রান্না করে নেব অনেকেরই কমপ্লেন থাকে কচুর শাক রান্না করার পর গলা চুলকাই তাদের জন্য আজকে আমার ছোট্ট একটা টিপস কচুটা কাটা এবং দোয়ার সময় যখন বুঝতে পারবেন যে হাতটা চুলকাচ্ছে তখন আপনারা একটা লেবু চার বাগের এক বাগ এই কচুর সাথে দিয়ে সিদ্ধ করে নেবেন আর যাদের হাতের কাছে আম পাতা আছে তারা একটা আম পাতা ছিঁড়ে দু টুকরো করে দিয়ে কচুগুলো সিদ্ধ করে নেবেন তাহলে গলা আর চুলকাবে না অনবরত নেড়ে দশ মিনিট রান্না করার পর আমাদের কচুর শাকটা হয়ে গিয়েছে এ পর্যায়ে চুলাটা বন্ধ করে কচুর শাকটা নামিয়ে পরিবেশন করে নেব তৈরি হয়ে গেল মুসুর ডাল দিয়ে কচুর শাক আপনারা যারা এখনও খাননি তারা আমার রেসিপিটি ফ্লো করে একবার তৈরি করে দেখুন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের খুবই ভালো লাগে আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার ও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ